कॉमर्स लाइफलाइन पे और इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहा हूं और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत यूजफुल टॉपिक है मैं जो पेपर पैटर्न ले रहा हूं अकाउंट्स का बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या रहता है क्या डिफरेंट पेपर के क्या डिफरेंट चैप्टर के अलग अलग वेटेज है और किस तरह तुमको प्रिपरेशन करनी है ठीक है ना देखो ये वीडियो इसलिए नेसेसिटी था क्योंकि डेफिनेट सी बात है अकाउंट्स के अंदर हमको पता है इस बार छुट्टियां सिर्फ तीन दिन की है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एंटायर पेपर इन थ्री डेज आप पूरा रिविजन इज वेरी टफ टास्क तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है एंड बाय दैट पैटर्न यू विल बी एबल टू क्लियर आपको कैसे पढ़ाई करनी है ठीक है ना ये वीडियो के अंदर ये ध्यान रखना ये जो पेपर पैटर्न मैंने बता रखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है दिस इज एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैंने मेरा कुछ पिछले ट्रेंड मैंने कुछ पिछले 10 12 साल के बोर्ड के पेपर के हिसाब से एक वेटेज लिखा हुआ है ठीक है ना और कुछ चेंजेस भी हुए हैं बोर्ड के इस बार तो सारा मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करता हूं तो कम ऑन टू दिस बोर्ड इस बोर्ड के ऊपर देखो मैंने टाइटल दिया अकाउंट्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब तुम है ना इस बोर्ड के अंदर देखो तो हमको ये आईडिया है पार्टनरशिप टॉपिक एनपीओ कंपनी अकाउंट्स और सेकंड पार्ट अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो पार्टनरशिप का ओवरऑल वेटेज 35 मार्क्स का है ठीक है ना अब ये तो हमको पता है पार्टनरशिप का वेटेज इस बार 35 मार्क्स का है एक छोटा सा चीज मैं तुमको बताता हूं व्हेन यू विल नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड होगा तो एनपीओ इधर शिफ्ट हो गया तो ये पार्टनरशिप और एनपीओ मिला के 35 मार्क्स का हो जाएगा अब अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप का खैर अभी जो 2019 में एग्जाम होने वाला है उसमें पार्टनरशिप का वेटेज 35 मार्क्स का है मैंने इंडिविजुअल टॉपिक वाइज डिवीजन देखा हुआ है अगर मैं फंडामेंटल की बात करता हूं तो फंडामेंटल जो फर्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप का है ठीक है ना उसके अंदर एक क्वेश्चन वन मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और सिक्स मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा मतलब अराउंड आप इस चैप्टर का वेटेज ओवरऑल मान सकते हो सेवन मार्क्स का रहेगा गुडविल टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो गुडविल नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो क्वाइट कम वेटेज थ्री मार्क्स का बट इस टॉपिक को आप स्किप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एडमिशन रिटायरमेंट तो वहां काफी बार तुमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पे गुडविल तुमको वैल्यू करनी होती है और अगर तुमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं पढ़ा देन अगेन यू आर इन अ प्रॉब्लम मैं अगर थर्ड टॉपिक की बात करता हूं चेंज इन पीएसआर एक नॉर्मल टॉपिक है फोर मार्क्स का टॉपिक है ठीक है ना चेंज इन पीएसआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी-कभी ऐसे एग्जाम भी होते हैं जहां पे चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है ठीक है अब अगर मैं आता हूं एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइन मार्क्स का वेटेज आप अज्यूम कर लो वन का बोल रहा हूं तो टू लाइक 1 प्लस 6 वन मार्क्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा और सिक्स मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा अब ये ध्यान रखना ये जो भी वेटेज मैंने बताया ये वेटेज इस बेस पर द करंट सीबीएसई का जो सैंपल पेपर उस हिसाब से प्लस जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर है उस हिसाब से एक एवरेज वेटेज मैं बता रहा हूं तुमको ठीक है ना मतलब इट्स नॉट श्योर कि 100% फॉलो होगा बट आई एम क्वाइट श्योर कि 70 80% ये वाला एप्रोक्सीमेशन जाएगा ठीक है अब अगर मैं आता हूं इस वाले टॉपिक पे एनपीओ पे ये एक रीसेंट टॉपिक ऐड हुआ है जिसको स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को टाइप जिसको स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि क्योंकि ये टॉपिक पहले 11 क्लास में था व्हिच हैज बीन शिफ्टेड टू क्लास 12 बट एनपीओ के अंदर एक सबसे और रिलैक्सेशन क्या है ये जो वेटेज है ना ये इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से दिस इज नॉट एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन के बोर्ड में अभी पहली बार ही सैंपल बोर्ड में पहली बार ही एनपीओ पूछा जाएगा अब अगर मैं एनपीओ की बात करता हूं ना तो 1 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन मिल सकता है 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल और मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल सकता है मतलब एट मार्क्स में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं एनपीओ का आने का चांस कम है और अगर मैं आता हूं इस कंपनी वाले टॉपिक पे तो कंपनी में यू आर अवेयर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कैपिटल जिसके ऊपर 100 परसेंट आपको एट मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और इस एट मार्क्स में जो आपको टॉपिक मिलेगा वो हंड्रेड परसेंट आप मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा इसका चांस सबसे ज्यादा है तो इसलिए वो टॉपिक को कतई स्किप मत करना ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा एंड फोर फीचर ये तीनों एक साथ क्वेश्चन आपको मिलेंगे देन ईश्वर डिवेंचर एक नॉर्मल टॉपिक है जिसके अंदर कोलाट्रल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है आप कोलाट्रल सिक्योरिटी आप हंड्रेड मानो इधर इन थ्योरी और इन प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन कोलाट्रल का मिल सकता है देन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर ये रिलैक्सेशन दिया है बोर्ड ने इस बार कि रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर में बोर्ड ने दो टॉपिक कम कर दिए तो रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर को थ्री मार्क्स का एक वेटेज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहां पर ठीक
कंपनी के वेटेज की बात करता हूं फिफ्टीन मार्क्स का वेटेज आ रहा है एनपीओ टेन का आ रहा है पार्टनरशिप थर्टी फाइव मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अब अगर मैं आता हूं सेकंड बुक पे जो सेकंड बुक का वेटेज ट्वेंटी मार्क्स है ट्वेंटी मार्क्स आपके बहुत प्रैक्टिकल वाला पार्ट है अब अगर मैं सेकंड बुक पे आता हूं ना तो प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट और ये सेकंड चैप्टर ये प्योर थ्योरी चैप्टर है और प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट की मैं बात करता हूं तो इन दोनों को मिला के मैं वेटेज फोर मार्क्स रिज्यूम कर सकता हूं लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो क्योंकि ये वाला टॉपिक समझ आएगा तभी आप अच्छे से ये वाला टॉपिक पढ़ पाओगे इधर बैलेंस शीट का क्वेश्चन अगर आ जाएगा एंड यू आर नॉट अवेयर विद दिस टॉपिक तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो ठीक है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत सिंपल टॉपिक है कंपेरेटिव और कॉमन साइज चार नंबर का टॉपिक है एडवाइजेबल अच्छे से कर लेना चाहिए ठीक है ना उसके अंदर 100% फोर मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है एवरी अटेम्प्ट में देखा गया है चार नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है बोर्ड के अंदर रेशियो एनालिसिस एक अच्छा चैप्टर है बड़ा चैप्टर है फोर मार्क्स का वेटेज हम लोग रेशियो को दे रहे हैं क्योंकि कुछ एग्जाम पिछले साल एग्जाम के हिसाब से फोर मार्क्स का वेटेज रेशियो का अलॉट कर रहा हूं और लास्ट अगर मैं आता हूं कैश फ्लो पे तो बोर्ड ने इंटरेस्टिंगली बताया इस बार सैंपल पेपर के अंदर इस बार का जो सैंपल पेपर है उसमें एट मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है कैश फ्लो का जो नॉर्मली पहले होता था तो ये एक अच्छा रिलैक्स दिया है बोर्ड ने तो वन प्लस वन प्लस सिक्स मतलब वन मार्क्स थ्योरी वन मार्क्स अगेन थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है आपको नॉर्मल एक्टिविटी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है इससे पैसा आया कौन सी एक्टिविटी में क्लासीफाई करना है और सिक्स मार्क्स आपको एक क्वेश्चन मिलेगा विच इज कंप्लीटली सॉल्विंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है ना तो ये एक ओवरऑल पेपर वेटेज था हमारा हर चैप्टर का अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको लग गया होगा कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है तो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड यू लाइक दिस वीडियो दैट डू लाइक द चैनल बेल आइकन प्रेस करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे